കണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പഞ്ചേന്ദ്രിയമായ ചെവിയിലേക്ക് പോകാം ചെവി ചെവിക്ക് മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെവിയുടെ ഘടനയെ ബാഹ്യകർണം മധ്യകർണം ആന്തരകർണം ബാഹ്യകർണം മധ്യകർണം ആന്തരകർണം അതില് ബാഹ്യകർണത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബാഹ്യകർണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെവിക്കുടയും കർണനാളവും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ചെവിക്കുട കർണനാള ബാഹ്യകർണം നമ്മളുടെ ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സഹായിക്കുന്നത് ചെവിക്കുടയും അതിന് ശേഷം ചെവിക്കുടയുടെ തുടർച്ചയായി വരുന്ന കർണ നാളവുമാണ് അതേസമയം മധ്യകർണത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മധ്യകർണം കർണപടം കർണപടം ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് വിവിധ ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ചെവിയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് തരംഗ രൂപത്തിലാണ് ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ തരംഗത്തിന് അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നമ്മളുടെ ചെവിയുടെ കമ്പനം സഹായിക്കുന്നത് കർണപടമാണ് നമുക്ക് കർണപടത്തിൽ ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കമ്പനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണിത് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കമ്പനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മധ്യകർണത്തിൽ ആദ്യമായി കർണപടമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കമ്പനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കർണപടം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി നമുക്ക് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളിയാണ് മധ്യകർണത്തിൽ വരുന്നത് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി മധ്യ കർണപടത്തിൻ്റെ ഇരുവശത്തെയും മർദ്ദം തുല്യമാക്കുന്നു കർണപടത്തിൻ്റെ ഇരുവശത്തെയും മർദ്ദം തുല്യപ്പെടുത്തുന്നു യുസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി ഇനി അസ്ഥി ശൃംഖലയാണ് വരുന്നത് അസ്ഥി ശൃംഖല അസ്ഥി ശൃംഖല കമ്പനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് കമ്പനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അസ്ഥി ശൃംഖലയിൽ മൂന്ന് തരം അസ്ഥികളാണ് പ്രധാനമായും വരുന്നത് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് ഇനി ഓവൽ വിൻഡോ ആൻഡ് റൗണ്ട് വിൻഡോ ഓവൽ വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കോക്ലിയയിലെ ദ്രവത്തിൻ്റെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു കോക്ലിയയിലെ ദ്രവത്തിൻ്റെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ മധ്യകർണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ കർണപടം അത് നമ്മളുടെ ഈ ബാഹ്യകർണത്തിലൂടെ എത്തിപ്പെടുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കമ്പനം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് തരംഗത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആ കമ്പനം വരുന്നത് യൂസ്റ്റേഷ്യൻ നാളി നമ്മളുടെ ഈ കർണപടത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമുള്ള മർദ്ദം തുല്യപ്പെടുത്തുന്നു 
അസ്ഥി ശൃംഖലയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗം മധ്യകർണത്തിലെ അത് നമ്മളുടെ ചെവിയിൽ എത്തുന്ന ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധ്യമാവുന്നത് അസ്ഥി ശൃംഖലകൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് മാലിയസ് ഇൻകസ് ആൻഡ് സ്റ്റേപ്പിസ് ഇനി ഓവൽ വിൻഡോയും റൗണ്ട് വിൻഡോയും നമ്മളുടെ കോക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് ആ കോക്ലിയയിലെ ദ്രവത്തിൻ്റെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഓവൽ വിൻഡോയും റൗണ്ട് വിൻഡോയുമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ആന്തരകർണം എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരകർണത്തിലെ തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥി നിർമ്മിതമായ അറയ്ക്കുള്ളിലാണിത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥി നിർമ്മിതമായ അറയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു സ്ഥര അറയിലെ ദ്രവത്തിന് എൻഡോലിഫ് എൻഡോലിഫ് തര അറയിലെ ദ്രവമാണ് എൻഡോലിഫ് ഇനി പെരിലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥര അറയ്ക്കും അസ്ഥി അറയ്ക്കും ഇടയിലെ ദ്രവം പെരിലിംഫ് സ്ഥര അറയ്ക്കും അസ്ഥി അറയ്ക്കും ഇടയിലെ ദ്രവം നമ്മൾ നേരത്തെ കോക്ലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ആന്തരകർണത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ഭാഗങ്ങളാണ് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ആൻഡ് കോക്ലിയ അത് ഇവിടെ ചേർക്കാം അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ കോക്ലിയ ഇനി വെസ്റ്റിബ്യുലാർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെസ്റ്റിബ്യുലാർ അപ്പാരറ്റസ് നമ്മളുടെ വെസ്റ്റിബ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമായ യൂട്രിക്കിൾ സാക്യൂൾ എന്നീ അറകളും മൂന്ന് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകളും ചേർന്ന ഭാഗം അതായത് വെസ്റ്റിബ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമായ യൂട്രിക്കിൾ സാക്യൂൾ വെസ്റ്റിബ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമായ യൂട്രിക്കിൾ സാക്യൂൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളും മൂന്ന് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകളും മൂന്ന് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകളും ചേർന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് വെസ്റ്റിബ്യുലാർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമായ ആന്തരകർണത്തിൽ ആന്തരകർണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടത് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ആൻഡ് കോക്ലിയ ഇനി ഇത് ഈ ആന്തരകർണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തലയോട്ടിയിലുള്ള അസ്ഥി നിർമ്മിതമായ അറയിലാണ് സി സ്ഥര അറയിലെ ദ്രവം എൻഡോലിംഫ് സ്ഥര അറയ്ക്കും അസ്ഥി അറയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ദ്രവമാണ് പെരിലിംഫ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി വെസ്റ്റിബ്യൂളിലുള്ള ഇതിലുള്ള വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ആന്തരകർണത്തിലെ വെസ്റ്റിബ്യൂളിലെ യൂട്രിക്കിളും സാക്യൂളും ഉൾപ്പെടുന്ന അതേപോലെ മൂന്ന് അർത്ഥവൃത്താകാര കുഴലുകളും കൂടി ചേർന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വെസ്റ്റിബ്യുലാർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പഞ്ചേന്ദ്രിയമായ നാക്ക് നാക്കിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പാപ്പിലകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പാപ്പിലകൾ ഉപരിതലത്തിലെ ഉയർന്ന ഭാഗം ഇനി 
ഈ പാപ്പിലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന രാസഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ പാപ്പിലകളിലെ രാസഗ്രാഹി കോശങ്ങളാണ് മധുരം കൈ ഉപ്പ് പുളി കയ്പ് മധുരം ഉപ്പ് പുളി കയ്പ് ഈ നാലെണ്ണത്തിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് രാസഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ രാസഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ സ്വാദ് മുകുളങ്ങളാണ് ഇവ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് വരുമ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാഡീകോശങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെത്തുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആവേഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലെത്തുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്പുള്ള ഒരു സാധനം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കയ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാപ്പിലകൾക്ക് ഉത്തേജനം സംഭവിക്കുന്നത് അഥവാ ഇൻസ്പയർഡ് ആവുകയും അങ്ങനെ ആ ഇമ്പൾസസ് ആണ് നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ മറ്റ് എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മൂക്ക് മൂക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഗന്ധനാടി ശ്ലേഷ്മഗ്രന്ഥികൾ ഗന്ധഗ്രാഹികൾ നാസ ഗഹ്വരം എന്നിവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഗന്ധം എന്ന് പറയുന്ന അത് നമ്മുടെ ശി സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ മുക്കിനുള്ളിലേക്ക് വരുമ്പം അത് ഗന്ധനാടി അവിടെ ഉത്തേജിപ്പിക്കപ്പെടുകയും അത് ഗന്ധഗ്രാഹികൾ വഴി നമ്മളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലെത്തുകയും അതിന് ഉള്ള പ്രതികരണം മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഗന്ധനാടിയിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് തൊക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ഇന്ദ്രിയമായ തൊക്ക് തൊക്കിലുള്ള വിവിധ ഗ്രാഹികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തൊക്കിലുള്ള വിവിധ ഗ്രാഹികൾ സ്പർശഗ്രാഹി മർദ്ദഗ്രാഹി തണുപ്പ് ഗ്രാഹി വേദന ഗ്രാഹി തണുപ്പ് ഗ്രാഹി വേദന ഗ്രാഹി ചൂട് ഗ്രാഹി അതായത് ഓരോരോ തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഹികളും ഓരോന്നിന് വേണ്ടി സ്പർശം അറിയുന്നതിന് അതേപോലെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മർദ്ദം അറിയുന്നത് തണുപ്പ് ചൂട് വേദന എന്നിവയൊക്കെ അറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ തരം ഗ്രാഹികളോട് കൂടി ചേർന്നതാണ് തൊക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തരം സ്ഥലങ്ങളോട് കൂടിയതാണ് തൊക്ക് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും മേൽഭാഗത്തുള്ള ഒരു നേർത്ത പാട് പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് രണ്ടാമതായിട്ട് മറ്റൊരു ഭാഗമുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ടുള്ള ഭാഗം ത്തേക്ക് എത്തുമ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ രക്തഗ്രാഹികളുമായിട്ടുള്ള സ്പർശനം വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് തട്ടിപ്പോവുകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിൽ വന്നിട്ട് ശരിക്കും ഒരു മുറിവ് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് തരം പാളികളോട് കൂടിയതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പാളികളാണ് ഇതിന് ഉള്ളത് നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ പഞ്ചേന്ദ്രിയമായ നാക്കിൽ പാപ്പിലകളാണ് പ്രധാനമായുള്ളത് അതേസമയം മൂക്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥികളും അതേപോലെ നാസാഗഹ്വരം ഗന്ധനാടി എന്നിവയുമൊക്കെ ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു തൊക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഹികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്